हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम टू पढ़ाई से दोस्ती यूट्यूब चैनल इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी एंड मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द रिसर्च मेथड इन हिस्टोरियोग्राफी एंड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ हिस्टोग्राफी वी हैव ऑल्सो डिस्कस द हाउ डिफरेंट फील्ड्स दे आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द हिस्टोरियोग्राफी और द हाउ हिस्टोरियोग्राफी इज अ इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड सो लेट्स सी अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी We have learnt about the historical research method, critically examining the historical sources and writing the historical narrative. Okay, the writing of critical historical narrative is known as historiography. So here you can able to see the definition of this particular term, historiography. It is nothing but the writing of critical historical narrative. A scholar who writes such a narrative is known as historian. Remember this term. There might be question in your exam. What is the historiography and explain who is the historian? So you have to answer uh, by using these terms, okay, or these definitions. The historian cannot include every past event in his narrative. The inclusion and interpretation of history event by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him. His style of writing is determined by that conceptual framework, okay. so you take any historian suppose you take any historian which was there in medieval period like uh, uh, yuan shang he is a traveler also historian also he wrote uh, something about india when he traveled in india suppose his uh, perspective to uh, to towards the uh, society or towards the indian culture uh, and he want to write about the society economic trade or the administrative policies of any particular king then we will find that particular conceptual framework the administrative social and cultural framework of that particular historian in his book but if he didn't add the history of war or the genealogy of king in his uh, book then we can say that this uh, historical book is based on genealogical or the warfare conceptual framework okay so the conceptual framework to write history of different people are different okay suppose i want to write history about uh, marathas suppose i only consider the international relation of maratha means what the relation between maratha kingdom or maratha empire and the other empires like uh, british french portuguese okay or moguls or nizam so i am writing only about the politics and international relation so that is the conceptual framework i adopted suppose you have written historical uh, book based on historical fact of marathas in future and you have chosen the cultural aspect of maratha empire how cultural uh, how cultural events they used to happen during that maratha empire or what what are the cultural transitions or what all the cultural changes happened during that particular empire period so that is the cultural framework or cultural conceptual framework you adopted so there are different conceptual frameworks to study the history the tradition of writing of historical narrative that is the historiography was not prevalent in ancient societies of the world okay jo ancient societies the usme itna ye writing ka culture nahi tha ki koi banda aaya usne uske pass ke bare mein kisi book mein likh ke rakha kyunki uske unke paas utna time bhi nahi tha aur utna kya bol sakte hum utne paper pen ya printing technology utni advanced bhi nahi thi time nahi tha aisa mein kyun bol raha hu kyunki wo jo the ancient people they are hunter and gatherer they are they are uh, when they settled then they thought uh, then they find the curiosity about their uh, ancestor okay and then there is a uh, starting to uh, told or to write something about the history okay however we cannot say that they does not have uh, that does not mean that they were not aware about the historical time okay तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ लिखे नहीं रखा कि उसका मतलब ये कि उसको उन लोगों को हिस्टोरिकल टाइम के बारे में कुछ भी पता नहीं था इट इज नॉट लाइक दैट और दे वेर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट उनके हिस्ट्री के बारे में उनके एंसिस्टर के बारे में उन लोगों को कोई जानने का कुतल नहीं था ये भी हम बोल नहीं सकते बिकॉज एंशियंट पीपल दे ऑल्सो फील नीड ऑफ पासिंग द पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ लाइफ एंड वेलर ऑफ एंसिस्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन so ancient communities all over the world use various means like cave painting storytelling singing a song ballads etc for this purpose okay unke paas pen aur paper nahi tha to kya hua unhone dusre mean apnaye unke jo bhi life stories thi ya jo bhi shourya gathaye thi unke ancestor ki wo next generation tak pahunchane ke liye unhone alag alag mean apnaye to kya 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 apnaye unhone cave painting 
बहुत सारे केव्स आप देखते हो जहाँ पे वो लोग रहते थे वहां पे उस केव्स की दीवारों पे उन्होंने पेंटिंग की या कुछ तो खुदाई की ओके वहां पे कुछ एनग्रेविंग उन्होंने किए कुछ इंस्क्रिप्शन थे वहां पे स्टोरी टेलिंग जस्ट ओरल ट्रेडिशन देन सिंगिंग अ सॉन्ग दैट इज ऑल्सो ओरल ट्रेडिशन एंड बलार्स बलार्स मीन्स वॉट द डिफरेंट अबंग भक्ति गीते और द शौर्य गीते और वी कैन से पोआडास ओके सो दे ऑल कम्स अंडर दिस बलार्स This tradition means are looked upon as a source of history in modern historiography. तो ये जो traditional means थे history के बारे में जो भी हमारे ancestors लोग use करते थे उसे एक uh, evidence और एक source बोला जाता है to understand the history in modern historiography. So remember this fact. So this is about the tradition of historiography. How this tradition uh, develop day by day. Okay, that we see over here. So let's uh, study about the modern historiography. Before that, let us discuss about this uh, particular inscription which is present in Lore Museum. This is the earliest inscription in Lore Museum. This museum is located in France, very famous museum. If you get opportunity to visit the France, do visit this particular museum. Okay. So here in this inscription, what which thing you can able to observe? Here you can able to observe the soldiers, their shield, their spears. Okay. Here you can see the bow in the hand of the soldier. Here the senapati mahoday of that particular army okay here also you can able to see the army some weapons in their hand then in one chariot there is a leader of that army he has some bows and arrow over here okay so this is a inscription related to uh, the war situation or the war scene okay so let's study about this inscription the above picture shows a fragment of earliest inscription a forward marching of uh, marching file of a soldiers Holding shields and spear is seen here, and the general is in front. General means what? The leader of that army. Okay. The tradition of recording historical event can be traced back to Sumer civilization in Mesopotamia. So Mesopotamia कहाँ पे? जो आज का इराक है, ईरान है, या ये जो सीरिया का पोर्शन है, देखो ये इराक, ईरान और सीरिया. ये जो भी एरिया है यहाँ पे दो रिवर्स थी पहले एक थी टेग्रिस हियर इज द टेग्रिस रिवर हियर इज यूफ्रेटिस रिवर दिस बोथ रिवर कॉन्फ्लुएंस नियर दिस अल बरसा सिटी एंड देन दे यूज टू ट्रेन इन पर्शियन गल्फ सो इन द दुआब ऑफ दिस सिटी मीन्स द लैंड विच इज लोकेटेड बिटवीन दिस टू रिवर्स देर इज अ सुमेर सिविलाइजेशन और द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ओके दिस इंस्क्रिप्शन वॉज फाउंड ओवर हियर और दिस इज इंस्क्रिप्शन विच इज which is uh, have its historical root trace back in this sumer civilization okay names of sumerian kings and stories of battles fought by them have been preserved in various inscription okay to jo bhi ye sumerian king the aur unki jo bhi battle stories thi wo alag alag inscription ke form mein jatan ki gayi hai earliest inscription shown above date back to 4500 bc isvisan purva 4500 saal pehle ka ye inscription hai it records a battle fought between two kings it is now displayed at lore museum in france okay to so, abhi ye france ke museum mein rakha gaya hai so that is about the historical evidence we have okay so let's discuss about the modern historiography or the characteristics of this modern historiography there are four main characteristics the first one is that its method is based on the scientific principle it begins with formation of relevant question okay जो भी मॉडर्न हिस्टोग्राफी है दैट इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल ओके एंड इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन सो वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज दैट इवेंट व्हाई दिस हैपन हाउ दिस हैपन व्हेन दिस हैपन बिटवीन हुम दैट पर्टिकुलर इवेंट इज हैपन सो ऑल दिस क्वेश्चन वी हैव टू जनरेट एंड वी हैव टू फाइंड द आंसर बाय यूजिंग द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ओनली ओके सो दैट इज अ वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल और द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी द सेकंड वन इज दैट These questions are anthropogenic, anthropocentric. Okay, anthropocentric means what? Anthro means human, and human-centric question we should have to ask. Okay, we don't have to bring any divine angle, any divine shakti, that this particular event is happen because of any divine power or divine shakti. So, what divine angle? हमें लाना नहीं है. हमें सिर्फ anthropocentric angle से उसके ऊपर विचार करना है. जो भी question पूछने हैं, वो anthropocentric होने चाहिए. Okay, anthropocentric means what? In simple words, it is surround to human society. or the human being okay it means that the questions are about the deeds of 
मेंबर्स ऑफ एंशियंट ह्यूमन सोसाइटी ओके डीड्स मीन्स वॉट जो भी काम हमारे एन सर ने करके रखे उसके बारे में ही हम सवाल करेंगे ना कि एनी अदर डिवाइन डीड्स के बारे में ऑफ पर्टिकुलर पीरियड हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स डिवाइन मीन्स वॉट दैवी शक्ति और जो भी नेचुरल पावर है उनके बीच में और ह्यूमन की जो भी करतुदे है उसके बीच में कोई इंटर रिलेशन नहीं है ऐसा मॉडर्न हिस्ट्री मानती है सो दे आर रिलाइंग ओनली द एविडेंसिस विच दे फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ओके द थर्ड वन इज दैट एंसर टू ऑल दिस थिंग्स आर सपोर्टेड बाई रिलायबल एविडेंसिस सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलायबल एविडेंसिस भी विच वी गेट फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ डिफरेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और डिफरेंट हिस्टोरिकल सोर्सेस लाइक लेटर्स डिफरेंट ओल्ड बुक्स मैनुस्क्रिप्ट ओके सो ऑल दीज आर द रिलायबल एविडेंसिस एंड हिस्ट्री शुड बी डिवाइड डिराइव बेस्ड ऑन दिस एविडेंसिस ओनली history present a graph of mankind journey with the help of past human deeds okay so what is history it is nothing but the graph journey hum jaisa graph nikalte hai na suppose koi economic activity pure saal ki wo kaise hui january se december tak kisi graph ke madhyam se hum dikhate to waise hi history kya hai ki it is a graph of mankind journey with the help of past human deeds itihas mein humne jo bhi kaam kiye hai jo bhi acche bure jitne bhi kaam kiye hai to un sab ki journey ka ek graph matlab ye history hai ओके दिस इज अ सिंपल वर्ड सिंपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ओके सो इट इज सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी विथ अबो कैरेक्टरिस्टिक हैज अ रूट्स इन एंशियंट ग्रीक ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म ओके एंड हिरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द फिफ्थ सेंचुरी बी सी यूज इट फर्स्ट फॉर द फर्स्ट फॉर हिज बुक एंटाइटल एज द हिस्ट्रीज ओके तो ये जो भी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है कि जो उनके रूट से वो एंशियंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स में हमें मिलते सो हिस्ट्री ए वर्ड इट सेल्फ दिस वर्ड इट सेल्फ हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक टर्म ओके एक हिरोडोटस नाम का ग्रीक हिस्टोरियन था उसका यह द हिस्ट्री नाम का बुक था उसमें उसने पहले हिस्टोरियोग्राफी का मैंशन किया है ओके ही इज इन द फिफ्थ सेंचुरी बी सी ईस्वी सन पूर्व पांचवी शताब्दी में वो था ओके so i hope guys you understood about the tradition of history and modern historiography also about the characteristics of modern historiography so i hope you enjoyed the session so we will stop over here in uh, next lecture we will discuss about the development of the scientific perspective in europe and the historiography okay we will discuss about some notable scholars also okay so if you really uh, like the content of uh, today's session do like the session share with your friend and subscribe our youtube channel so you will get the update of upcoming video session okay so thank you and have a nice day